Welcome to another video. Uh, in this video, I am going to talk about a reference management software called Mendeley, which is popularly uh, used as for referencing. Um, what is Mendeley? Mendeley is a reference manager and academic social network that can help you to organize your research, collaborate with others in online and discover the latest research around several fields of your interest. Uh, you can find several other softwares for referencing like Jotero, Inchnote, Paperpile and EasyBib etc. But mainly use full basic essence এটি মোটামুটি বেশি সবাই ব্যবহার করে থাকে এবং শিকাগো প্লাস আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন দ্যাট মিন্স এপিএ ফরম্যাট সব ফরম্যাটে এখান থেকে রেফারেন্সিং করা যায় সো যদি বলি যে এখানে কোথা থেকে আমরা সোর্স করতে পারি এই সফটওয়্যারটি সো জাস্ট গুগল করলেই হবে এটি ফ্রি একটি সফটওয়্যার এবং এখানে আমরা মোটামুটি লিংক দিয়ে দিব এই ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে সফটওয়্যার ডাউনলোডের সো দুইটা বিষয় এখানে ইম্পর্টেন্ট যে এই সফটওয়্যারটা আমরা কিন্তু উইন্ডোজেও ব্যবহার করতে পারব এগেইন আমরা ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপেল ল্যাপটপে ব্যবহার করা যেতে পারে প্লাস লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে যে সকল ডেস্কটপগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্যবহার করা যাবে ফর্চুনেটলি আমরা এটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েডও ব্যবহার করতে পারবো এবং আইফোনের যে আইওএস ভার্সন আছে সেখান থেকেও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে শুধুমাত্র একটি বিষয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে উইন্ডোজ সেভেন অর লেটার হতে হবে উইন্ডোজ ডিভাইস হতে হলে উইন্ডোজ সেভেন অর লেটার হতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটি ব্যবহার করা যাবে না অ্যাপ স্টোর অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর এই সফটওয়্যারটি দেওয়া আছে প্লাস গুগল প্লে স্টোর এই সফটওয়্যারটি আছে আর ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমরা ইজিলি ডাউনলোড করে নিতে পারবো লিঙ্ক প্রবেশ করে নেক্সট ভিডিওতে আমরা একদিন দেখার চেষ্টা করব কিভাবে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা হয় এবং কিভাবে রান করাতে হবে সো এটিকে একটি স্টোরেজ সফটওয়্যার নাকি জাস্ট রেফারেন্সি সফটওয়্যার এখানে বলা যেতে পারে যে মেনলি ডাটা ইজ এ সিকিউর্ড ক্লাউড বেসড রিপোজিটরি অ্যাকাউন্ট সেখানে কিন্তু সকল ধরনের রেফারেন্স স্টোর করে রাখা যেতে পারে সেখানে আমাদের যে চিন্তা ভাবনাগুলো আছে থটসগুলো আছে সেগুলোকে প্রিজার্ভ করা যেতে পারে এবং খুব সহজে কিন্তু সেখান থেকে সাইটেশন করা যেতে পারে এবং জাস্ট অ্যাকাউন্ট যদি থাকে তাহলে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে আমি কিন্তু যে কোনো ডেস্কটপে বসলেই যদি আমি জাস্ট সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নেই এবং লগ ইন করে নেই ওই অ্যাকাউন্টে দেন আমি কিন্তু ওই অ্যাকাউন্ট থেকে যতগুলো প্রিভিয়াস আমি রেফারেন্স অ্যাড করে রেখেছিলাম সবগুলোই কিন্তু আমার স্টোরে থাকবে এবং সেখান থেকে আমি কিন্তু জাস্ট কপি করে ওয়ার্ড ফাইলে আমার রেফারেন্সিংটা কমপ্লিট করতে পারবো আর সিকিউরিটির ব্যাপারে যদি বলতে চাই তাহলে এই সফটওয়্যারটা যেহেতু এলসিভিআর থেকে পাবলিশড সো এখানে মোটামুটি সব ধরনের সিকিউরিটি মেনটেন করা হয় সো এখানে ডাটা হারানোর কোনো ভয় নাই বললেই চলে সো আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করার চেষ্টা করি ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে প্রথমে একটি ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে নিচ্ছি আমাদের সুবিধার জন্য পরবর্তীতে এই ওয়ার্ড ফাইলে আমি জাস্ট কপি পেস্ট করে বসাতে পারবো আমাদের রেফারেন্সটা সরাসরি মেনলি সফটওয়্যার থেকে ওকে এখন সফটওয়্যারটি ওপেন করার চেষ্টা করি ফার্স্টে লগ ইন করে নিতে হবে আমি লগ ইন করে নিচ্ছি अवश्य प्रथम सफ्टवेर लग इन कर लग इन कर भैलिड इमेल एड्रेस एवं पासवर्ड दिए लग इन करते हैं যেহেতু আমার আগে থেকে অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল সো আমি সরাসরি লগ ইন করে নিচ্ছি 
আমরা অন্য একটি ভিডিওতে যখন দেখব কিভাবে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হয় এবং কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে নতুন একটি ভিডিও আমরা দেখানোর চেষ্টা করব এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার নেম সহ চলে এসেছে এবং এখানে আমি প্রিভিয়াস টাইমে যে সকল পেপারগুলি রেফারেন্স বের করার জন্য অ্যাড করেছিলাম সেগুলো কিন্তু আমার অটোমেটিক্যালি আছে এখন আমরা এখান থেকে সরাসরি এখান থেকে আমি যে পেপারগুলো অলরেডি আছে সেগুলো কিন্তু আবার ডাউনলোডও করতে পারি দেখা যাচ্ছে ফাইলস অ্যাভেলেবেল ফর ডাউনলোড সো আমি যদি একবার এখানে কোনো পেপার আপলোড করে রাখি সেটা কিন্তু আমি সরাসরি এখান থেকে আবার ডাউনলোড করে অ্যাভেলেবেল করতে পারি এই সুবিধাটা আমি তখনই নিতে পারবো যখন আমার কাছে আমার ডিভাইসটি নাই বাট আমি কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমার মনে আছে সো আমি যে কোনো পিসিতে বসে বা যে কোনো মোবাইলে গিয়ে আমি যদি আমার এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নিই দেন আমি কিন্তু সেখান থেকে আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ করে আমি নতুন করে এই যে এই ইমার্জেন্সি যে পেপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি আমার ডাউনলোড করে নিতে পারবো সেটা আমার জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে বা যে কেউ যদি ব্যবহার করতে চায় তার জন্য এটি অবশ্যই সুবিধাজনক হবে সো এখানে আর একটু দেখার চেষ্টা করি যদি আমি রিসেন্টলি অ্যাডেড যে পেপারগুলো আছে সেটা কিন্তু আমার রিসেন্টলি অ্যাডেড পেপার বলতে গেলে নাই অনেকদিন আগে সবগুলো অ্যাড করা সো আমি অল পেপারে চলে যাই এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যদি আমি কিছু কালেকশন করে রাখা যেতে পারে গ্রুপ ওয়াইজ করে রাখা যেতে পারে প্লাস এখানে কিন্তু ফোল্ডার করেও রাখার সুযোগ আছে সো জাস্ট একটু দেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে আমরা এখান থেকে সরাসরি রেফারেন্স নিতে পারি সো যেহেতু আমার এখানে আগে থেকেই বেশ কিছু পেপার আছে সো সেখান থেকে আমি একটা দেখার চেষ্টা করে দেখি এখানে যদি আমি এটা জাস্ট ক্লিক করি এবং যদি বলি যে কপি ফরমেটেড সাইটেশন আমি জাস্ট সাইটেশনটা নিব দেন আমি কিন্তু এখান থেকে কপি করে সরাসরি পেস্ট করতে পারি সো তার আগে আমরা একটু লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘুরে আসি এখানে অ্যাকচুয়ালি কি কি ধরনের অপশন আছে নোটবুকে যাই নোটবুকে এমপি দেখাচ্ছে সো ওকে তাও এখন নতুন একটি যদি আমি ফাইল এখানে অ্যাড করতে চাই তাহলে দেখি কীভাবে অ্যাড করা যায় নতুন ফাইল অ্যাড করার জন্য অ্যাড নিউতে যেতে হবে দেন আমি সরাসরি ডেস্কটপ থেকেই যদি যাই ডেস্কটপ থেকেই আমি এখানে আর্টিকেলস বলে একটি ফোল্ডার রেখেছি এবং এখানে যে বেশ কয়েকটি পেপার রেখেছি ছয়টা পেপার ওকে আমি এখানে একটি পেপার সিলেক্ট করে ওপেন করতে পারি আদারওয়াইজ কিন্তু আমি ছয়টা পেপার আছে এখানে সবগুলো পেপার একসাথে ওপেন করতে পারি ওকে এই যে এখানে ওপেন হচ্ছে এবং একসাথে কিন্তু এখানে লাইব্রেরিতে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে সবগুলো পেপার ছয়টা পেপারে আপলোড হয়ে গেছে সো আমি যদি এখন দেখার চেষ্টা করি যে আমার এই পেপারের রেফারেন্সিংটা কেমন দেন আমি জাস্ট এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এটা আমি কি করতে পারি জাস্ট কপি ফরমেটেড সাইটেশন ওকে সো কপি করে নিচ্ছি এবং আমি সেই যে ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে রেখেছিলাম সেখানে গিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে আমার ফরমেটেড সাইটেড সাইটেশন কিন্তু হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি এপিএ ফরমেট অনুযায়ী আমার কিন্তু সাইটেশন হয়ে গেছে তো এখন যদি দেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে আমরা এখান থেকে খুব সহজে রেফারেন্স করতে পারি বা সাইট করতে পারি দেন আমরা কিন্তু এখানে এটা কপি করতে পারি জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করি মাউসের রাইট সাইডে ক্লিক করে কপি ফরমেটেড সাইটেশনে কপি করে নিব দেন আমি যে এক্সাম ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে রেখেছিলাম সেখানে আমি সরাসরি পেস্ট করে দিব ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আচ্ছা এটা ডিলেট করে রাখি ওকে নেক্সট যদি আবার আসি তাহলে কিন্তু আমি এখন এই পরটাও আমি একইভাবে কিন্তু কপি করে নিয়ে জাস্ট এখান থেকে পেস্ট করে দিব খুব সহজে এভাবে কিন্তু আমি রেফারেন্স করতে পারি জাস্ট এপিএ ফরমেটে কিন্তু এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাচ্ছে জাস্ট কপি করব এইভাবে কপি ফরমেটেড সাইটেশনে গিয়ে পেস্ট করে দিব ওকে সো এভাবে কিন্তু খুব সহজে একটি রিসার্চ আর্টিকেলকে রেফারেন্সে অ্যাড করে নেওয়া যায় মেনডেলি সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে এবং 
যদি এখান থেকে আমি ইচ্ছা করি যে নেক্সট টাইমে আমি আবার দখল করতে পারব জাস্ট আমি এখান থেকে সাইন আউট করব আমার এই যে অ্যাড করেছি যে ব্যাপারগুলো সেগুলো এইভাবেই থেকে যাবে পরবর্তীতে যখন আমি আবার এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে এখানে লগ ইন করব আমি কিন্তু আমার সবগুলো পেপার স্টোরেজটা এখানেই পেয়ে যাব সো এই হচ্ছে হয়ে সহজের রেফারেন্স ম্যানেজার অ্যাড করার রেফারেন্স ব্যবহার করার রেফারেন্স ম্যানেজার অ্যাড করে আশা করি ভিডিওটা আপনাদের সবার জন্য হেল্পফুল হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস ইউটিউব চ্যানেল and press the bell button to be notified for the next videos.